గుడ్ ఈవినింగ్ మనీ పర్సన్స్ వెల్కమ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఎయిత్ డైలీ మనిషి ఈరోజు మన మార్కెట్ అప్డేట్స్ చాలా మంది రీటైల్ షేర్ హోల్డర్స్ ఒక ఫేవరెట్ స్టాక్స్ ఏవైతే దాని రిలేటెడ్ అప్డేట్స్ అని ఉన్నాయి అవన్నీ క్విక్ గా డిస్కస్ చేసేద్దాం ముందుగా మనం మార్కెట్ అప్డేట్ చూసినట్టయితే ఈరోజు సెషన్ లో మేజర్ ఇండస్ట్రీస్ రెండు పాజిటివ్ సైడ్ ఫ్లాట్ గా క్లోజ్ అయ్యి ఈరోజు సెషన్ లో సెన్సెక్స్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్స్ పెరిగింది అండ్ నిఫ్టీ ట్వెల్వ్ పాయింట్స్ పెరిగింది ఈవెన్ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా పాయింట్ టూ టూ పర్సెంట్ పాయింట్ టూ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగాయి బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో మాత్రం కొంచెం మంచి పాజిటివ్ మూవ్మెంట్ కనబడింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ జీరో పాయింట్ ఫోర్ నైన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఈరోజు మాత్రమే కాదు లాస్ట్ ఫ్యూ ట్రేడింగ్ సెషన్స్గా మార్కెట్ పాజిటివ్ సైడే మూవ్ అవుతుంది బట్ యా గ్లోబల్ కన్సర్న్స్ అన్ని తొలగిపోయాయి అంటే యా గ్లోబల్ కన్సర్న్స్ అయితే ఇంకా కంప్లీట్లీ తొలగిపోలేదు యుఎస్ హౌసింగ్ స్టార్ట్స్ చూసినట్టు అయితే సెవెంటీన్ మంత్స్లో జూలై మంత్లోని ఎయిట్ పర్సెంట్ డ్రాప్ అయ్యి సెవెంటీన్ మంత్స్ లో రికార్డ్ అయింది జనరలీ హౌసింగ్ స్టార్ట్స్ డిక్లైనింగ్ ట్రెండ్ ఈజ్ ఎ లీడింగ్ ఇండికేటర్ ఎకానమీ రేషియన్లోకి వెళ్తుందన్న సిగ్నల్స్ చూపించడానికి సో ఈ స్టార్ట్స్ బట్టి కమింగ్ డేస్లో యుఎస్ ఎకానమీ రిలేటెడ్గా అదొక డేటా పాయింట్స్ మనం వాచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ అలాగే యూకే జూలై ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా వచ్చింది లాస్ట్ ఫార్టీ ఇయర్స్లో హైయెస్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ నెంబర్ టెన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ రికార్డ్ అయ్యింది జూన్ మంత్లోని నైన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్గా ఉండేది నైన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ వెరీ హై ఇన్ఫ్లేషన్ ఆ జూన్ మంత్తో కంపేర్ చేస్తే జూలై మంత్లో ఇన్ఫ్లేషన్ నెంబర్ ఇంకొంచెం పెరిగింది సో ఈ గ్లోబల్ ఎకానమీస్ రిలేటెడ్గా కన్సర్న్స్ ఏవైతే ఈ కన్సర్న్స్ వల్ల కమింగ్ మంత్స్ లో మార్కెట్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో చూడాల్సి ఉన్నది నెక్స్ట్ ఆటో అన్సలరీ కంపెనీ అయిన సోనా బీఎల్డబ్ల్యూ లోని ప్రైవేట్ ఈక్విటీ కంపెనీ అయిన బ్లాక్ రాక్ గ్రూప్ థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ వన్ టూ పర్సెంట్ స్టేక్ ని హోల్డ్ చేస్తుంది వీళ్ళు హోల్డ్ చేసిన స్టేక్ లోని థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ పర్సెంట్ స్టేక్ ని అంటే త్రీ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ వన్ క్రోర్స్ వర్త్ షేర్స్ ని వీళ్ళు బ్లాక్ డీల్ ద్వారా సేల్ చేసినట్టుగా ఈ ట్రాన్సాక్షన్ టూ ట్రాన్సాక్షన్ టెన్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ పర్సెంట్ స్టేక్ ఒకసారి టూ పాయింట్ సెవెన్ టూ పర్సెంట్ స్టేక్ ఒకసారి సేల్ చేసినట్టుగా అండ్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ నిన్న మార్కెట్ క్లోజింగ్ ప్రైస్ కి సెవెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ లో అంటే రూపీస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్ షేర్ చెప్పిన వీళ్ళు సేల్ చేసినట్టుగా అప్డేట్ వస్తుంది దీంతో మనకు సోనా బిల్ డబ్ల్యూ స్టాక్ లో ఈరోజు ప్రజా కనబడింది ఇట్స్ ఎ గుడ్ కంపెనీ సి సోనా బిల్ డబ్ల్యూ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే మీలో చాలా మంది తెలుసు మనం ఐపీఓ నుంచి ట్రాక్ చేస్తున్నాం అండ్ వీళ్ళ ప్లాంట్ విజిట్ వీడియో కూడా మన ఛానల్ ఉంటుంది మీలో ఎవరైనా న్యూ వ్యూవర్స్ అయితే ఐడియా ఉండి ఉండకపోవచ్చు సోనా బిల్ డబ్ల్యూ ఒక ప్లాంట్ వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గురించి వాళ్ళ ప్లాంట్ గురించి వాళ్ళ ఎక్స్పాన్షన్ ప్లాన్స్ గురించి ఇవన్నీ గురించి ఆ వీడియోలో కవర్ అయ్యి ఉంటుంది మంచి మేనేజ్మెంట్ రన్ చేసిన గుడ్ కంపెనీ బట్ వాల్యుయేషన్స్ ఈజ్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఎంత కరెక్ట్ అయినా కూడా ఇప్పుడు కూడా వాల్యుయేషన్ వైజ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెన్సివ్ జనరలీ మంచి గ్రోత్లో ఉన్న కంపెనీ ఇంత హై వాల్యుయేషన్ కొన్నట్టయితే మన రిటర్న్స్ కొంచెం మోడరేట్గా ఉంటాయి రిటర్న్స్ రావని కదా మోడరేట్గా ఉంటాయి బట్ మల్టీ ఎక్స్ రిటర్న్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నట్టయితే మనకు వాల్యుయేషన్ కూడా కొంచెం చీప్గా దొరకాలి ఇంకొంచెం కరెక్ట్ అయితే దాన్ని ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ కంపెనీ టు బై యాజ్ ఆఫ్ నో అయితే ఇట్స్ ఎక్స్పెన్సివ్ స్టాక్ అన్నది మా వ్యూ అండ్ ఎవరికైతే అసలు సోనా బిల్ డబ్ల్యూ గురించి కంప్లీట్ ఐడియా లేదో యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్ ఇక్కడ చూపిస్తున్న వీడియోలోని మీకు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ అలాగే లైవ్లో వీళ్ళ ప్లాంట్ యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెటప్ ఇవన్నీ కూడా డీటెయిల్స్ దొరుకుతాయి ఈ వీడియోని మనం ఈరోజు డైలీ మనిషి యొక్క ఎండ్ కార్డ్లో ఉంచుతాను అండ్ అలాగే ఈ డీల్లోని ఎవరైతే బయర్స్ ఉన్నారో బయర్స్ యొక్క డీటెయిల్స్ అయితే ఇంకా రాలేదు ఈవినింగ్ రావచ్చు వస్తే మీకు మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ షేర్ చేస్తాం మీరు ఒకవేళ మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఫాలో అవుట్ లేనట్టయితే ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఫాలో అవడం మిస్ అవుతూ ఉండొచ్చు సో మీరు టెలిగ్రామ్ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని మనీ పర్సన్ సర్చ్ చేసినట్టయితే మీకు త్రీ ల్యాక్ పైన సబ్స్క్రైబర్స్ ఒక ఛానల్ కనబడుతుంది అది మన అఫీషియల్ మనీ పర్స్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ మీరు ఆ ఛానల్ ఫాలో అయినట్టయితే ఇలాంటి అప్డేట్స్ పాటు వేరియస్ రిపోర్ట్స్ కూడా మీకు క్వాలిటీ రిపోర్ట్స్ అన్ని దొరుకుతాయి నెక్స్ట్ ఐఎక్స్ రిలేటెడ్గా చాలా నెగిటివ్ అప్డేట్ వచ్చింది ఇది యాక్చువల్లీ ఐఎక్స్ నుంచి వచ్చిన అప్డేట్ కాదు ఇది గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చిన అప్డేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చిన అప్డేట్ ఏంటంటే సి బేసికలీ మన అందరికీ తెలుసు స్టేట్ డిస్కౌంట్స్ ఏవైతున్నాయి స్టేట్ డిస్కౌంట్స్ ఒక డెట్ అయితే బాగా పెరిగిపోతుంది వీళ్ళు పేమెంట్స్ డిలే అవుతున్నాయి దీని రిలేటెడ్గా స్టేట్ సెంటర్ మధ్యలో చాలా రోజుల నుంచి ఫైట్ కూడా నడుస్తుంది నవ్వు ఈ లేట్ పేమెంట్స్ అటాచ్
చేయొచ్చు బట్ యాజ్ ఏ యూజర్ మన డేటా అయితే బయటికి రాబోతుంది సీ వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఐఆర్సిటీస్ యొక్క ప్రమిసెస్లోని వీళ్ళు డేటా ప్రొవైడ్ చేస్తారు బట్ ఈ డేటా కొనుక్కుని అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఈ కామర్స్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉంటే వాళ్ళు టెక్నాలజీని ఐఆర్సిటీస్ యొక్క ప్రమిసెస్లో డిప్లాయ్ చేయాలని అండ్ డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత ఐఆర్సిటీసి ఆ టెక్నాలజీ రిలేటెడ్గా ఎటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ సపోర్ట్ ఇవ్వదు బట్ డేటా రిలేటెడ్ సపోర్ట్ వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయబోతున్నారో చెప్తున్నారు అండ్ ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి కాకుండా ఎవరైతే ఫిఫ్టీ క్రోడ్స్ పైన టర్న్ ఓవర్ ఉంటుందో ఈ కామర్స్ అడ్వర్టైజింగ్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉంటే వాళ్ళు ఈ టెండర్లో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారన్నమాట నవ్వు తొందరగానే మన డేటా అయితే బయటకు రాబోతుంది ఐఆర్సిటీ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మనకి ఈమెయిల్స్ ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా వీరియస్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీ అయితే మనల్ని అప్రోచ్ అయిపోతుంది మనం ఈ అప్డేట్ పెట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే ఐఆర్సిటీసీ రిలేటెడ్గా ఇంకొక అప్డేట్ కూడా వచ్చింది జీ బిజినెస్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇండియన్ రైల్వేస్ మన ఫిజికల్ టికెట్ కౌంటర్స్ ఏవైతే ఉంటాయి వాటిని ప్రపోర్షనేట్ బేసిస్లోని త్రీ హండ్రెడ్ కౌంటర్స్ని క్లోజ్ చేయబోతున్నట్టుగా జీ బిజినెస్ వాళ్ళు రిపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఒకవేళ అలా ఫిజికల్ కౌంటర్స్ క్లోజ్ చేసేటట్టయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టికెట్స్ బుకింగ్ అంతా ఆన్లైన్లోకి మూవ్ చేస్తున్నట్టు మనకు అర్థమవుతుంది ఆల్రెడీ మెజార్టీ ఆఫ్ ద బుకింగ్ అయితే ఆన్లైన్ ద్వారా జరుగుతుంది బట్ ఏదైతే ఫిజికల్గా జరుగుతున్నాయో వాటిని కూడా రైల్వేస్ ఆన్లైన్ సైడ్ పుష్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్టుగా ఈ అప్డేట్ బట్టి అర్థమవుతుంది దీంతో ఈరోజు సెషన్లో ఓవరాల్గా ఐఆర్సిటీ స్టాక్లో చాలా మంచి పాజిటివ్ మూమెంటం చేస్తాం నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో మనకి మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్లో చాలా మంచి కరెక్షన్ కనబడింది కదా దీంతో మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్లోనే ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటారో ఎస్ఐపి మోడ్ కానీ లంసమ్ మోడ్లో కానీ యాక్చువల్ ట్వంటీ ట్వంటీ పర్ఫార్మెన్స్ చూసినట్టయితే రాక్ సాలిడ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది కదా దీంతో ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మిడ్ తర్వాత చాలామంది ఎస్ఐపీస్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తుంటారు ఈ ఫండ్స్లోని ఈ స్టార్ట్ చేసిన ఇన్వెస్టర్స్లో వరి అయితే క్లియర్గా కనబడుతుంది ఎందుకంటే ఫ్లాట్ రిటర్న్ ఆర్ నెగిటివ్ రిటర్న్ వాళ్ళ పోర్ట్ఫోలియోలో అయితే కనబడుతుంది సో ఇలాంటి ఇన్వెస్టర్స్కి మీరు షార్ట్ టైం ఫ్రేమ్లో ఏదైతే ఈ సినారియో చూస్తున్నారో అండ్ ఈ సినారియో చూసి వరి అవుతున్నారు మీకు కొంచెం బిగ్గర్ పిక్చర్ అయితే చూపిద్దాం అనుకుంటాను సో దట్ మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది దాన్ని బట్టి మీరు మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని కంటిన్యూ చేయడానికి మీకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అయితే వస్తుంది సో నా ముందు ఇప్పుడు మీకు ఏదైతే ఇమేజ్ కనబడుతుందో ఇది రూపీ వేస్ట్ని తీసుకున్న ఇమేజ్ అనమాట మనకి మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లోని బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ డెలివర్ చేసిన టాప్ టెన్ ఫండ్స్ ఏ ఉన్నాయని మనం సర్చ్ చేసినట్టయితే ట్వంటీ పర్సెంట్ పైన సిఏజిఆర్ రిటర్న్ డెలివర్ చేస్తూ ఉన్న ఫండ్స్ లిస్ట్ ఇది ఈ ఫండ్స్లో మీరు కొంచెం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఈ టాప్ టెన్ ఫండ్స్లో సెవెంటీ పర్సెంట్ ఫండ్స్ మీకు మిడ్ క్యాప్ కేటగిరీ ఆర్ స్మాల్ క్యాప్ కేటగిరీ నుంచి వస్తున్న ఫండ్సే మిగిలిన ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ ఫండ్స్ మాత్రమే అదర్ కేటగిరీ నుంచి వస్తున్న ఫండ్స్ ఇదే సినారో మనం ఫిఫ్టీన్ టాప్ ఫిఫ్టీన్ ఫండ్స్ తీసుకున్నా కూడా సిమిలర్ సినారో కనబడుతుంది అన్నమాట సో మనం షార్ట్ టర్మ్లో చూసినట్టయితే ఈ నెగిటివ్ రిటర్న్ అండ్ ఫ్లాట్ రిటర్న్ చూసినప్పుడు మనకి ఫ్రెషేషన్ వచ్చేస్తుంది ఈ ఫండ్స్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయడం కరెక్టా కాదా అని చెప్పి బట్ మనం బిగ్గర్ పిక్చర్ చూసామనుకోండి మనకి రియాలిటీ అర్థమవుతుంది సో ఈ కరెక్షన్ అండ్ అలాగే మనకి ఫ్లాట్ రిటర్న్ పీరియడ్ ఏదైతే ఉన్నారో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ గుడ్ ఫర్ యూ ఎందుకంటే ఈ కరెక్షన్ పీరియడ్లోని అండ్ అలాగే మార్కెట్ సేమ్ ప్రైజ్ మూ ప్రైజ్లో మూవ్ అవుతుంటుంది కదా ఆ పీరియడ్లో మీరు ఏవైతే ఎస్ఐపి మూడ్లో ఎక్యుములేట్ చేస్తుంటారో ఆ యూనిట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఎక్కువ అవుతాయి కాబట్టి మార్కెట్ ర్యాలీ అయినప్పుడు మీరు ఈ డల్ పీరియడ్లో ఎక్యుములేట్ చేసిన యూనిట్స్ ఒక వాల్యూ ఒకసారి పెరిగేసరికి మీ పోర్టీలో చాలా మంచి రిటర్న్ అయితే కనబడుతుంది బట్ ఎస్ ఇలా అని అందరూ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేశాను కాదు మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే ధైర్యం కూడా ఉండాలి ఈ వాళ్ళ డైలీని తట్టుకుని ధైర్యం ఉండవాళ్ళు మాత్రం దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ కేటగిరీ గైస్ ఈ కేటగిరీలో మనం చాలా మంచి వెల్త్ అయితే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో టెన్షన్ పడద్దు ఎందుకంటే చాలామంది కామన్ సెక్షన్లో చూసినప్పుడు నాకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఫుల్ ఈ రిటర్న్ చూసి వరీ అవుతున్నట్టుగా సో వరీ అవ్వకండి మీరు లా బిగ్గర్ పిక్చర్ చూసినట్టయితే మీకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కంటిన్యూ చేసినట్టయితే లాంగ్ టర్మ్లో మీరు మంచి వెల్త్ అయితే జనరేట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఎవెన్యూ సూపర్ మార్కెట్ ఒక సీఈఓ నూరన గారు వేరియస్ బిజినెస్ న్యూస్ ఛానల్స్కి తను ఇంటర్వ్యూ ఇస్తూ వాళ్ళ గ్రోత్ రిలేటెడ్గా చాలా స్ట్రాంగ్ కామెంట్ అయితే ఆయన రిలీజ్ చేశారు ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే ప్రజెంట్ ఎవెన్యూ సూపర్ మార్కెట్ యొక్క స్టోర్ కౌంట్ మనం చూసాం అనుకోండి మన కంట్రీ మొత్తంలో టూ హ
నెక్స్ట్ సీన్ బిస్ యాంకర్ అని ఎత్తిన్ మూతా గారి దగ్గర నుంచి ఒక ట్వీట్ వచ్చింది ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే చైనా నుంచి ఏదైతే ఫినాల్ ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుందో దాని యొక్క ప్రైజెస్ రోజు రోజుకి చీప్గా అవడంతో గ్లోబల్ ఫినాల్ ప్రైజెస్ థర్టీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయినట్టుగా ఫినాల్ ప్రైజెస్ కరెక్ట్ అయింది అనుకోండి మన ఇండియా నుంచి ఫినాల్ ఎక్స్పోర్టర్ మేజర్ ఎక్స్పోర్టర్ దీపక్ నైటెట్ కదా ఈ దీపక్ నైటెట్ మేజర్ ఎక్స్పోర్టర్ కాబట్టి వీళ్ళ మీద ఇంపాక్ట్ పడుతుంది అని ఆయన ఒక ట్వీట్ చేశారు ప్రజెంట్ మనం చూసినట్టయితే దీపక్ నైటెట్ యొక్క టోటల్ రెవెన్యూస్ ఉన్నాయి ఎఫ్ఐ ట్వంటీ టూ అండ్ ఈ నైటెట్ చూస్తే సిక్స్టీ కంట్రిబ్యూషన్ ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది అండ్ లేటెస్ట్గా చూసినట్టు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంట్రిబ్యూషన్ వస్తుంది నా ఫినాల్ ప్రైజెస్ కరెక్ట్ అవడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా వీళ్ళ మీద ప్రెషర్ అయితే పడుతుంది కాబట్టి మనం కమింగ్ క్వార్టర్స్ ఏవైతే వీళ్ళ నెంబర్స్లో ఆ ఇంపాక్ట్ అయితే చూసే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాకపోతే ఆల్రెడీ దీపక్ నైటర్ స్టాక్ పరంగా మనం మాట్లాడుకోవాలంటే ఆల్రెడీ బాగానే కరెక్ట్ అయింది కాబట్టి కొంచెం మంచి జోన్లోనే ఉన్నది ఇంకొంచెం కరెక్ట్ అయినట్టయితే మనం చీపర్ వాల్యూషన్లో దొరికే అట్రాక్టివ్ కెమికల్ స్టాక్ అయితే అవుతుందని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ టాటా మోటార్స్ రిలేటెడ్గా లైవ్ మింట్లో ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే బీఎండీసీ బెంగళూరు మెట్రోపాలిటన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కార్పొరేషన్ ఏదైతే ఉన్నదో వీళ్ళ దగ్గర నుంచి టాటా మోటార్స్కి నైన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ వన్ ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు సప్లై చేయడానికి ఆర్డర్ వచ్చినట్టు వీళ్ళు చెప్తున్నారు అండ్ ఓవరాల్గా లాస్ట్ థర్టీ డేస్లో టాటా మోటార్స్కి త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎలక్ట్రిక్ బస్ ఆర్డర్స్ వేరియస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్స్ ఏవైతే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి టోటల్గా వచ్చినట్టు చెప్తున్నారు ఈ బిఎం టీసీ దగ్గర నుంచి వీళ్ళకి ఒకరికి ఆర్డర్ వచ్చినట్టు యాజ్ ఆఫ్ నో ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వస్తుంది జనరలీ మనం ప్రీవియస్గా కూడా ఎక్స్చేంజ్ ఫైలింగ్స్ అయితే చూసాం ప్రీవియస్గా ఎక్స్చేంజ్ ఫైలింగ్స్లో మనకి ఏంటంటే ఒక్క కంపెనీ రిలేటెడ్గా ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు ఆర్డర్ వచ్చినట్టుగా టెండర్లో వాళ్ళు వినట్టుగా అప్డేట్ వస్తుంది దాని తర్వాత వన్ టూ త్రీ డేస్లో మిగిలిన అదర్ కంపెనీస్ ఎలక్ట్రా కానీ లేకపోతే జేబీఎం నుంచి కానీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా అప్డేట్ వస్తుంది యాజ్ ఆఫ్ నో అయితే మనకి టాటా మోటార్స్ నుంచి అప్డేట్ వచ్చింది మిగిలిన అదర్ కంపెనీస్ అప్డేట్ రాలేదు మేబీ కమింగ్ డేస్లో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అఫీషియల్ కమ్యూనికేషన్ వస్తుందని చూడాలి నెక్స్ట్ ఇండియా మైన్స్ లిమిటెడ్ చాలా చిన్న కెమికల్ కంపెనీ ఈ కెమికల్ కంపెనీ యొక్క వన్ ఆఫ్ ది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్లోని సింథటిక్ ఆర్గానిక్ కెమికల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి ఏదైతే కెపాసిటీ ఎక్స్పాన్షన్ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నదో దానికి గాను ఎన్విరాన్మెంట్ క్లియరెన్స్ వీళ్ళకి వచ్చినట్టుగా వీళ్ళు ఎక్స్చేంజ్ ఫైలింగ్ రిలీజ్ చేశారు దీంతో ఈరోజు స్టాక్లో చాలా పాజిటివ్ మూమెంట్ కనబడి సర్క్యూట్లో లాక్ అయిపోయింది జనరల్ మార్కెట్ ఎందుకు ఈ సింథటిక్ ఆర్గానిక్ కెమికల్స్ రిలేటెడ్గా అంత పాజిటివ్గా రియాక్ట్ అవుతుంది అంటే వీటిలోని మార్జిన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అండ్ అలాగే డిమాండ్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మార్కెట్ ఈరోజు అంత పాజిటివ్గా రియాక్ట్ అయింది నెక్స్ట్ ఈరోజు కామన్స్ కార్నర్ విషయంకి వచ్చినట్టయితే రాజ్ కుమార్ గారి దగ్గర నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది ఆయన ఏం అడుగుతున్నారంటే మెయిన్ వన్ ఎవ్రీ కంపెనీ లుక్స్ టు లిస్ట్ చేయ కంపెనీ ఇన్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ దెన్ వై సమ్ కంపెనీస్ వాంట్ టు డీలిస్ట్ ఫ్రమ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ నాకు తెలిసి డిఎఫ్ఎం ఫుడ్స్ రిలేటెడ్గా ఈ క్వశ్చన్ వచ్చి ఉంటుంది సి ఎందుకు కంపెనీస్ డీలిస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటాయంటే వాళ్ళ కంపెనీ యొక్క రియల్ వాల్యూ ఎంతైతే ఉంటుందో ఆ వాల్యూని మార్కెట్ సరిగ్గా ఇవ్వట్లేదు అనుకోండి దెన్ ఇన్ దట్ కేస్ ఆ కంపెనీస్ యాక్చువల్ డీలిస్ట్ చేద్దాం అనే ఆలోచనలోకి వెళ్తాయి అన్నమాట అండ్ మార్కెట్కి ఇండైరెక్ట్గా మెసేజ్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తే మా కంపెనీ యొక్క వాల్యూషన్ మీరు సరిగ్గా ఇవ్వట్లేదు అని చెప్పి సో దాంతో ఈ రిలీస్ట్ అనౌన్స్మెంట్లు ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి అన్నమాట మీరు వేదంతా డీలిస్ట్ అనౌన్స్మెంట్ తర్వాత చూసుంటారు స్టాక్ ప్రైజ్లో ఎంత మూమెంట్ ఉంది కనబడిందో అన్ని కంపెనీలో కనబడాలని లేదు బట్ కొన్ని మంచి కంపెనీస్లో అయితే మనకి ఈ ప్రైజ్ మూమెంట్ కనబడుతుంది అండ్ అలాగే ఈ డీలిస్టింగ్ రిలేటెడ్గా ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా ఉన్నది ఈ క్వశ్చన్ ఈ త్యాగరాజులు గారు అడుగుతున్నారు ఆయన ఏం అడుతున్నారంటే ఆర్ దేర్ ఎనీ కంపెనీస్ డీలిస్టెడ్ ఇన్ పాస్ట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు టెన్ పర్సెంట్ స్టాక్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇఫ్ డీలిస్టెడ్ ఓకే ఇది చెందు అదే డిఎఫ్ఎం రిలేటెడ్గా నైంటీ పర్సెంట్ ఉండాలని చెప్పిన తర్వాత వచ్చిన క్వశ్చన్ సి నా ఏం జరుగుతుంది అంటే పాస్ట్లో డీలిస్ట్ అయ్యి అంటే యా దర్ ఆర్ మెనీ కంపెనీస్ డీలిస్ట్ అయ్యి నో ఆ టెన్ పర్సెంట్ షేర్ హోల్డర్స్ యొక్క పరిస్థితి ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గర షేర్స్ ఉంటాయి కాకపోతే అయితే అన్లిస్టెడ్ కంపెనీ అవుతుంది అనమాట మళ్ళీ ఎప్పుడైనా వాళ్ళు రిలిస్టింగ్ వస్తే ఆ షేర్స్ పబ్లిక్లీ ట్రేడ్ అవడానికి ఉంటుంది లేదంటే అవి అన్లిస్టెడ్ స్పేస్లో అయితే ఉంటుంది అన్లిస్టెడ్ స్పేస్లో కూడా కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ప్రమోటర్స్ బై చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు కొంచెం వాల్యూ ఇచ్చి అలా ఏమైనా బై చేస్తే సెల్ చేయడానికి ఆప్షన్ దొరుకుతుంది లేదా ఇంకెవరైనా బయర్ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తే